इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है तो काइंडली इस पर जरा कुछ थोड़ा सा अपने ख्याल का इजहार फरमाइए जी मोहम्मद शाही साहब यू रेज योर हैंड प्लीज गो हैड कर जी जिन दोस्तों ने हैंड रेज किया हुआ है यू कैन प्लीज गो हेड आप यू कैन मेक कमेंट ऑन जैसे अस्सलाम वालेकुम सर जी वाले डॉक्टर सही रज कर रहा हूँ सर टाइम इज एक्चुअली the part of our life either so, short or the whole the whole life that is time to so, uh, let's take it precious uh, jis jisko hum jiske sath hum time spend kar rahe hote hain for example jaise aap ab ek presentation de rahe hain it is the part of your life and that is uh, and uh, and and on the other hand आर लाइफ एज वेल तो इसको uh, इतना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम अपनी जिंदगी को इंपॉर्टेंस देते हैं तो so, उसका एक लम्हा भी जाय नहीं होना चाहिए वी शुड नो वी शुड डिसाइड आई दर वी आर वी आर डूइंग सम वर्क टेक्निकल आर एनी अदर टाइप फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंजॉय कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यह हम इंजॉय कर रहे हैं अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम स्टडी कर रहे हैं तो ये दिस इज वॉट जो कुछ हम जो कुछ हम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं थैंक यू वेरी मच बिल्कुल ठीक है जी वेरी वेरी वैलिड कमेंट मेड एक्चुअली के जी जी जो टाइम है व्हेन वी वांट टू मैनेज द टाइम इट इज एक्चुअली द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ इट इज अ लाइफ स्किल सो बहुत ही ना राइटली पॉइंट आउट आपने किया कि जब बिफोर वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस टू डेफिनेशन द वे यू हैव डिफाइंड टाइम अगर हम अपनी लाइफ को भी देखें तो वी हार्डली describe our lives in terms of how many lectures i have taught how many students graduated time life mein hum kya karte hain ji ki itne saal itne ghante itne din so the life ka jo unit hai wo time hai so when we are managing time our research hai mentoring hai student counseling hai administration hai ye again we have our private life our families to so, sawal ye hai इवन जब आप टीचिंग भी कर रहे हैं तो टीचिंग में भी आप देखिए कि जो स्पेशली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं इसमें लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट है लेबोरेटरी में जो जॉब है वो डिफरेंट नेचर का है जो कॉग्नेटिव वर्क है ये जो थीरी के सब्जेक्ट्स जिनको हम डील कर रहे हैं वो थो, थोड़े से डिफरेंट है तो हमें जो स्किल लर्न करने की जरूरत है एक तो अपने आप को जानने की जरूरत है कि मैं बेसिकली हाउ डू माई ऑन सर्केडियन साइकिल मेरे अपना जो रिदम है ये किस तरह से है और फिर हमें ये जानने की जरूरत है कि किस नेचर के जॉब के लिए कौन सा जो टाइम है वो बेसिकली सूटेबल है ताकि जितनी हमारे पास एडजस्टमेंट की गुंजाइश है हम अपने टाइम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें तो एक और कमेंट ये पी से जो दोस्त है ना ये काइंडली हमारी जो चैट है उसको एनेबल करें वी वॉन्ट टू पुट अवे लिंक इन दिस बिलाल आपको सेंड कर दिए अगर आपको चैट तक एक्सेस है ना आप पोस्ट कर दें पार्टिसिपेंट के ग्रुप में काइंडली पोस्ट कर दें एक सर, जो ओपनिंग सर्वे है देर आर टू सर्वे एक्चुअली एक सर्वे हम करेंगे अभी ये जनरल बेसिकली जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है एक सर्वे जो है वो मिड ऑफ द ट्रेनिंग में होगा जिसमें बेसिकली आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि वो उसको हम कहेंगे आप कौन से कोरोना टाइप हैं आप जो अर्ली राइजर हैं तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है अगर नाइट ऑवल्स हैं देर तक जागते हैं फिर क्या करने की जरूरत है अगर मिक्स मोड आपकी लाइफ है तो थ्रू दैट सर्वे उसको आप वो एक एनोनमी सर्वे है वो बेसिकली आपने अपने लिए फिल करना है तो दैट सर्वे विल गेट यू टू अ पॉइंट वेयर यू कैन असेस योर कि जी मैं इस टाइप का मेरा जो है ना ओवरऑल लिविंग स्टाइल है और दिस इज हाउ आई नीड टू मैनेज माई क्रिएटिव वर्क This is how I need to manage my कुछ repetitive task है उसमें कुछ ज्यादा organization की requirement नहीं है वो जो general अगर for example आप administrator हैं head of the department हैं जो student को मिलने का आपका time है जो खाली dark sign करनी है आपने that requires very low cognition as compared to a very cognitive work जिसमें कोई नया lecture आपने prepare करना है you है जिसको generally हम ignore करते हैं you वो बहुत ही extreme importance है उनके एक जो स्किल है दैट इज टीम बिल्डिंग और दूसरा ये टाइम मैनेजमेंट 
मैनी अ टाइम अगर हम एक डाइसेक्शन करें ऑफ एनी फेलियर और दब्जेक्टिव दैट वी यूजली कैन नॉट रियलाइज इन अवर लाइफ तो ये उसके जो अंडर जो मेजर कॉजेज हैं उसका अगर कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ड्रॉ की जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट द टेक्निकल रीजन जो नॉलेज है वो साउंड है प्रोफेशनल जो हैं दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल उनके पास नॉलेज होता है जिस स्किल की वजह से वो चीजें डिलीवर हो नहीं पाती उसमें ये दोनों जो स्किल्स हैं दे आर वेरी क्रिटिकल एक जो टीम बिल्डिंग की स्किल है कि यू हैव द नॉलेज यू हैव द राइट सॉर्ट ऑफ गाइस लेकिन आप उनको असेंबल ही नहीं कर सकते आप असेंबल करके उस टीम को लीड नहीं कर सकते और दूसरा नाउ यू हैव टू क्रिएट ए टाइम अपने उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है या इवन जो डे टू डे लाइफ भी है बिकॉज वी डोंट नो वट इज दूटेबल टाइम फॉर विच एक्टिविटी तो हम यूजली एक वो हॉट पॉज सा क्रिएट किए रखते हैं तो जो क्रिएटिव वर्क है उसको जिस नेचर का टाइम चाहिए बिकॉज वी आर अन अवेयर कि क्रिएटिव वर्क हमारी जो पर्सनलाइज जो लाइफ स्टाइल है उसमें कहाँ करके फिट होगा तो हम यूजली क्रिएटिव वर्क उस वक्त करेंगे जिस वक्त जो है दैट इज हाईली अनप्रोडक्टिव तो मैं आज अपने एक ना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ मैं बाई माई सेल्फ आम अर्ली राइजर तो यूजली ये जो ट्रेनिंग है वेन वी डू दिस ट्रेनिंग आई यूजली कंडक्ट द फर्स्ट सेशन तो आज ये जो टाइम मैनेजमेंट भी एक सेशन था और हमने को कोशिश की कि एक दिन में एक ही सेशन हो बट इट कुड इट वॉज नॉट मैनेज तो अब मैंने क्या किया पिछला uh, सेशन करने के बाद आई टू का ब्रेक यूजली आई डोंट स्लीप इन द मिड डे आई वेंट बैक एंड स्लेप फॉर टू आवर्स सो दैट आई कैन बैक इन टू द सेम यू नो मूड एंड मोरल जो यूजली अर्ली मॉर्निंग में होता है ताकि उसी एनर्जी के साथ जो है ये सेशन जो है उसको डिलीवर किया जा सके तो ये जो ट्रेनिंग है वट इज गोइंग टू कवर usually when we talk about the delivery when we talk about uh, the projects when we talk about our day to day life hamara sara jo focus hai wo hota hai humne kya karna hai aur kaise karna hai how jo when what to and how to these are uh, the usual considerations when we are planning things when we are executing things when we are monitoring things and when we are closing things ये बेसिकली यूजली कोई भी आपने अगर प्रोजेक्ट करना है ना स्पेशली कोई चीज आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको आप चार फेज में कर सकते हैं तो वी कॉल दैम के जी उसको आप स्टार्ट करें फिर आप उसको एग्जीक्यूट करें उसको मॉनिटर करें कंट्रोल करें और देन उसको आप क्लोज करें तो जो चीज मिस है दैट इज दिस वेन टू ये जो सेशन है आज का दिस इज अबाउट वेन टू वाइल मैनेजिंग टाइम हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि ये जो काम आप कर रहे हैं किस वक्त कर रहे हैं सो दिस इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ द टाइम मैनेजमेंट रिमेम्बर वी आर इंस्टेड ऑफ कवरिंग द होल स्पेक्ट्रम ऑफ वट टू एंड हाउ टू माई फोकस इज गोइंग टू बी ऑन वेन टू कि जब आप टाइम मैनेज आपने करना है तो कोई प्रोजेक्ट है कोई क्लास है एक महीने का काम है एक दिन का काम है दो घंटे का काम है it has got to be having some beginning then there is a midpoint then there is an end so hum jis question ko address karenge aaj that is why do the beginnings whether we get off to a fast start or a fast start they matter so much jo starts hain starts are very important so sometimes we say that it is the start That matters. Yes, start does matter. But in midpoint, me ja ke lose interest. Or beginning jo hai, ending jo hai, they have their own unique and discrete energy. Usko bhi dekhne ki zarurat hai. Why does reaching the midpoint of a project, of a game, or even life, sometimes brings us down and sometimes it fires us up? So most of us, like if you are like me in your early forties. This is the we are passing through our midlife crisis. Crisis. In a challenges and new opportunities. And so this is the midlife. We need to we we need to see how this midpoint in our lives, in our classes even. You start a class at nine o'clock. It's a two-hour class from nine to eleven. You will feel that in the middle of the class, you need to do something different 
to keep people activated and engaged. And then we are also going to answer why do the endings energize us to kick harder to reach the finish line and slow us down to seek the meanings. Yeah, basically beginning is time. Midpoint is another time. Ending is another time. Yeah, unit jo hai, it could be day, it could be hour, it could be a month or it could be the whole span of life. We need to see har cheez jo hai, that has beginning, that has endings and that has midpoints. And then why does thinking about the past cause us to behave one way? The past we have already started. Now we have reached at uh, say midpoint. So when you think about past, your mood is different. And then when you think about future, you are steered in a totally different direction. So what are the distractions or how can we lay the foundation of uh, a great daily routine? How can we the creative work first and reactive work second? I, I do understand that usually when you are only a teacher, then you are set on a timetable or you are set on a routine. Too. There are there external factors yeah. monitoring your routine. Oh, no, no, no. Kindly keep your mics closed. No, no, no. Mics allow this again so that you feel free. It's not that you don't want to distract others. You are not going to be able to do anything. You are not going to be able to do anything. All right. So the, also we are going to see that the um, daily routine, which is, how can we manage it? This technology, which is, how technology, which is cell phone, which is, this we usually say that this is. All right. That is what we need to see. So how can we become aware of uh, what is a possibility or how can we best utilize the time? Your time management ka jo concept hai, is ki history jo hai, ye jo Egyptian sundials jo hai, jo bhi bhi museum mein mein milte hai, jahan pe jo day ko, 24 hours ko, multiple section mein divide kiya gaya. Phir, in around uh, 15 to 16 century, uh, paaj te koi 6-7 saal pehle, jo mechanical, jo clock hai, uska jo concept hai, 16th century, us mein wo evolve ho gaya. And then since last century, abhi hamare paas ki jo GMT based jo time hai, that has come up. The concept of 19th century time zones, humne jo green mean time jo hai, uske saab se align kar liya. So if you are in Pakistan, you say you are five hours ahead. If you are uh, on the same position of on equator, but on the different side, US ke kisi जो मिडवेस्ट की किसी स्टेट में हैं तो उसमें आप फाइव आवर्स बिहाइंड होंगे तो टोटल टाइम डिफरेंस पे दस घंटे का हो जाएगा पाकिस्तान का और यूएस के किसी स्टेट का तो ये इसकी वजह क्या है इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन और ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये आगे बढ़ा उसमें जो इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन डिफरेंट कल्चर एंड कंट्रीज वो पड़ी तो उन्हें एक सिंगल यूनिट ऑफ टाइम रेफरेंस की जरूरत पड़ी तो दे थॉट कि ये जो ग्रीनिश मेन टाइम है इसको एक रेफरेंस जोन अगर हम मान लें और बाकी सारे के सारे टाइम जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं डिफरेंट कैपिटल्स हैं उनको उन्होंने एक स्लॉट्स दे दी तो अभी भी आप देखें समर में थोड़ा सा एक घंटे का फर्क होता है फ्रॉम विंटर कुछ मुल्क ऐसे हैं जिस जिनमें दे यूजली टर्न देर क्लॉक्स वन आवर बैक व्हेन इट इज समर दैट इज डन इन ऑर्डर टू एक्चुअली यूटिलाइज द मैक्सिमम 
डे लाइट तो अगर हम विंटर में देखें तो सनराइज इज अराउंड सेवन टू क्वार्टर पास सेवन लेकिन यही सनराइज जो है समर में अगर हम देखते हैं तो फाइव थर्टी टू फाइव फोर्टी फाइव द सन इज आउट तो ये टाइम मैनेजमेंट ही है कुछ दिन बेसिकली फॉर फ्यू ईयर्स पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस हुई लेकिन ग्लोबली ये बहुत ही स्टैब्लिश प्रैक्टिस है It does not require any parliamentary debate or any executive level decision. It is written that in October, that on that date, the time will be one hour earlier, and somewhere in March or April, that one hour will be going ahead. So this is how this time has evolved from the Egyptian sundials to 16th century mechanical clock, and now we have the modern concept of uh, these uh, time zones. ये एक बेसिकली स्टडी की गई ट्विटर के आ, को यूज करके ट्विटर आप सबको पता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो ट्विटर के यूजर भी होंगे फॉर श्योर कि मोर देन वन बिलियन अकाउंट्स ट्विटर हैव और इसमें देर आर अराउंड सिक्स थाउजेंड ट्वीट पर सेकेंड so, जो ट्विटर है दैट इज हम कह सकते हैं कि इस सी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन यूज टू गेज और असेस वट पीपल से एंड हाउ दे से इट ये जब स्टडी की गई तो इस स्टडी में जो फाइव हंड्रेड मिलियन जो ट्वीट हैं जो लोगों ने अराउंड टू पॉइंट फोर मिलियन यूजर्स ने पोस्ट किए ओवर ए पीरियड ऑफ टू ईयर्स ये कॉर्नैल यूनिवर्सिटी में दो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस स्टडी को कॉन्डक्ट किया जब उन्होंने इस स्टडी को कॉन्डक्ट किया तो वट वॉर दे लुकिंग फॉर वो देख वो ये देखना चाहते थे कि ड्यूरिंग द डे एज द डे प्रोग्रेस क्या कोई पैटर्न है वट एवर पीपल आर पोस्टिंग और जब उन्होंने इस डेटा को कलेक्ट किया तो इट वॉज नॉट ऑनली कि जी ये सिर्फ यूएस में ही हुआ कि कॉर्नैल इज ओवर देयर नो दे कंसिडर ऑल कल्चर उन्होंने इसमें डाइवर्सिटी देखी जेंडर को देखा एज को देखा क्रॉस कल्चर यूएस में भी देखा ईरान से भी डेटा लिया यूएई से भी लिया जो इधर साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हैं इससे भी लिया तो दे कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड व्हाट दे वर लुकिंग फॉर दे वर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव इफेक्ट अफेक्ट के जी एंथिजम कॉन्फिडेंस एंड अलर्टनेस या जो नेगेटिव अफेक्ट है एंगर लेथार्जी एंड गिल्ट ये जो लिंग्विस्टिक इंक्वायरी एंड वर्ल्ड काउंट ये बेसिकली एक प्रोग्राम है इसको यूज करके जाहिर है 2.4 मिलियन को दे डिड नॉट एनालाइज वन बाय वन इस सॉफ्टवेयर को या इस प्रोग्राम को यूज किया बाय द हेल्प ऑफ दिस लिंग्विस्टिक इंक्वायरी एंड वर्ल्ड काउंट प्रोग्राम दिस इज व्हाट दे फाउंड फ्रॉम 5 एएम टू 11 पीएम उन्होंने ये बेसिकली मार्क किए ये पॉजिटिव अफेक्ट को और नेगेटिव अफेक्ट को भी तो ये जो नंबर आपको बाय एक्सिल पे नजर आ रहे हैं फ्रॉम पॉइंट जीरो फाइव टू पॉइंट जीरो फाइव एट ये बेसिकली एक स्केल उन्होंने डेवलप किया एंड व्हाट दे फाउंड इज दिस ये एट फाइव ए एम इट स्टार्टेड उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव अफेक्ट है मींस जो जो ट्वीट जो है उनमें जो रिफ्लेक्शन आ रहा है कॉन्फिडेंस का एंथिजम का या अलर्टनेस का एंड देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड इट रीच द बिल्कुल जो मिनिमम जो पॉइंट है अराउंड मिड और जो आफ्टरनून में एंड अर्ली इन द इवनिंग दे फाउंड के पीपल अगेन स्टार्टिंग फीलिंग अलर्ट beyond uh, 6 pm or around uh, 11 pm then it was again going down so ye pure day ko na is tarah se unhone describe kiya ke this is how the positive affect means enthusiasm confidence and alertness it will spike up and then it will come down and then it will again spike up uh, in the afternoon acha isme अब एक ट्रेंड नजर आया हमने इस ट्रेंड की तरफ हम दोबारा आएंगे लेकिन इसमें एक देखने की जरूरत है कि एक और बेसिकली स्टडी जो है ये स्टडी नहीं है ये एक एक्सपेरिमेंट था इट्स एन इंसिडेंट एक डिमेरियन जो एक फ्रेंच बेसिकली साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट कम राइटर एंड लॉट ऑफ वर्क 
ये इनके साथ जो है एक आप कह लें कि एन इंसिडेंट है जो पौधा है जिसको इंग्लिश इसका नाम जो है वो है मीमोसा प्यूडिका और उर्दू में जो छुई मुई जिसको हम कहते हैं ये एक प्लांट जो है दैट वॉज लाइंग इन हिज विंडो तो उसने देखा कि ये जो प्लांट है इसके जो ना ऑटोमेटिकली जो फर्लिंग एंड अनफर्लिंग ओपनिंग ऑफ द लीव एंड क्लोजिंग ऑफ द लीव ये डे के साथ साथ जो ये जो पौधा है इट एक्चुअली ओपन द लीव एंड देन इट क्लोज द लीव तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ तो उसने देखा कि ये माइक बीट बिकॉज ऑफ द लाइट तो उसने पौधे को वहां से उठाया और अपने कबर्ड में बंद कर दी वेन ही लॉक्ट दैट प्लांट द मेमोसा प्यूडिका इन टू द कबर्ड और उसने रियलाइज किया कि द सेम पैटर्न फिर फिर उसने जो ब्लैक शीट के साथ अपने कमरे में लाइट का हर वो सोर्स फ्रॉम वेयर द लाइट कुड हैव एंटर उसको क्लोज किया एंड ही मेड हिज रूम टोटली डार्क और जब उसने ऑब्जर्व किया उसको ही ऑब्जर्व द सेम फैक्टर तो उसने कंक्लूड ये किया कि इट्स नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इट्स नॉट द सन लाइट इट्स द बायोलॉजिकल क्लॉक इन साइड द प्लांट सम जो बेसिकली उसको गवर्न कर रहा है उसके फर्लिंग को और अनफर्लिंग को तो अब जो उसने जो चीजें क्वेश्चन रेज किए कि वॉज द प्लांट रिएक्टिंग टू एक्सटर्नल लाइट और समथिंग एल्स और मीन अबाइडिंग बाई इट्स इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक आर दीज रिकेडियन रिजम्स रिस्ट्रिक्टेड टू प्लांट्स ऑनली क्या प्लांट ही ऐसे बिहेव करते हैं या जो ह्यूमन जो है जो ये सीपीसी जो है इसमें भी ये चीज है कि दे आल्सो हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक सेट इनसाइड देम जो कि उन्हें साथ साथ जो है वो गाइड कर रहे हैं द साइंस ऑफ दीज बायोलॉजिकल रिदम इज नाउ नाउन एज क्रोनोबायोलॉजी तो एक जो हम मिड ऑफ द इस दिस ट्रेनिंग एक सर्वे करेंगे दैट इज टू लेट यू नो कि आप व्हाट टाइप ऑफ क्रोनोटाइप यू आर तो वो ये बेसिकली यहां से निकला है तो ये जो कंट्रोल है जो टाइम का वेन वी वेन शुड बी गेट अप हाउ आवर एनर्जी इज रेगुलेटेड एंड विद आवर टेम्परेचर ये थोड़ा सा ये अगेन विद इन आवर ब्रेन ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ये एस सी एन ये सुपरा कैसमेटिक न्यूक्लियस है जैसे पार्ट इन आवर ब्रेन जो इस सारे फ्लो को अप्स एंड डाउन को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोलिंग द स्ट्रेस द एंडोक्राइन एंड द मेटाबोलिज्म एंड आवर बिहेवियर सो दिस इज हाउ uh this uh, time management is not restricted to the plants only it is very present in the humans as well ye jo scn hai that is very small it ko chawal ka jo dana jo hai us size ka hai aur there are 20000 cells in it aur ye brain ka jo lower part jo hai usme hai ye what does it do it controls the rise and fall of the body temperature it regulates our hormones it helps us fall asleep in the night and awakens in the night to iska matlab ye hai ki ek time clock jo hai wo hamari body ke andar bhi basically adjust hai sometimes if we have developed a routine to aapko wo jo external alarm clock hai uski zarurat nahi और द फजर प्रेयर सो इवन बिफोर द कॉल फॉर द फजर प्रेयर जो फजर की अजान है उससे पहले यू आर अप यू आर अप एंड यू आर फ्रेश यू हैव सेट अप योर टाइम फॉर मॉर्निंग एक्सरसाइज इट इज दैट एक्सरसाइज इट इज दैट रूटीन दैट इज एक्चुअली कंपेनिंग यू टू गो इन टू द पार फॉर योर लॉन और वेयर एवर यू नीड टू डू दोज रिचुअल्स एक जैसे पहले एक स्टडी शेयर की एक और बेसिकली स्टडी कंडक्ट हुई है जी इस स्टडी में जो हैप्पीनेस वॉन्ट और जो एक एंजॉयमेंट है हाउ डू वी फील ड्यूरिंग द डे ये आपको जो तीन लाइन नजर आ रही हैं, दिस लाइन इज फॉर हैप्पीनेस दिस इज जो गर्म जोश या वॉम हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द पीपल जब लोग आपके पास आते हैं आप उनसे बातचीत करते हैं और हाउ गुड यू आर फीलिंग ड्यूरिंग द डे ये भी बेसिकली एक इसको भी इधर ट्रेस किया गया है सेवन ए एम टू नाइन पी एम ये जो टोटल एग्जॉस्टिव लेंथ ऑफ द डे है उसमें ऑन अ स्केल ऑफ थ्री टू सिक्स 
ये इसको प्लॉट किया गया है तो ये है सेल्फ रिपोर्टेड लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस वार्मथ एंड इंजॉयमेंट तो अगर हम देखें तो जो पहले हमने एक स्केल देखा द पैटर्न इज द सेम आर हैप्पीनेस आर वार्मथ और आर एंजॉयमेंट तीनों जो है दे आर इन इंक्रीजिंग इन द बिगनिंग रीचिंग यू नो मैक्सिमम हाइट एंड देन कमिंग डाउन एंड रीचिंग एन एप एंड देन स्टार्ट राइजिंग अगेन इन द इवनिंग तो ये बेसिकली एक जो पहले भी हमने ट्विटर की हेल्प से स्टडी की सर्वे करी मैंने कुछ सो दिस इज हाउ आवर डे एक्चुअली प्रोसीड वी स्टार्ट अ डे वी एज अ डे स्टार्ट फ्रॉम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू नून वी आर यू नो increasingly feeling happy increasingly feeling warm and increasingly feeling enjoying and then there is a lunch post lunch not a great time to jo isme kaha jata hai ki jitne decision aap mid day or evening ke darmiyan mein le rahe hain jo afternoon decisions hain for early risers they are not great and this is what i related ke main pehle jo training session tha uske baad i went back and slept for 2 hours so that i start feeling as energy level that should be up when this training is going on so teen cases mein for the three factors that they studied usme there is an early spike and then a big drop and then a subsequent recovery this is how our day actually progresses so ye jo hamara brain hai which is actually the cpu the central processing unit hai ye control kar raha hai hamare jo multiple jo functions jo hai jo changing cognitive abilities jo hai usko control kar raha hai sometimes we are smarter sometimes we are faster sometimes we are dimmer sometimes we are slower sometimes we are more creative and sometimes we are less creative and it also accommodates a wide range of uh, fluctuations the low point can be equivalent to getting mildly intoxicated through drugs ye hai wo point mera khayal hai ki which uh, should pinpoint the whole session number 3 ke if we do not know our chronotype if we are not sure ke what is the best time for which activity तो जो हमारा बिल्कुल लो टाइम है ड्यूरिंग द डे व्हेन वी आर टोटली आउट ऑफ सोर्स उसमें जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो बेसिकली इतनी अफेक्ट हो सकती है एज इफ वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स सो जो आफ्टरनून में अगर आप अर्ली राइजर हैं और आप बड़े जो क्रिटिकल डिसीजन जो है वो आफ्टरनून में कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू कि यू आर एक्चुअली इंटॉक्सिकेटेड आपने ड्रग्स यूज की हुई है एंड यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग यू आर टेकिंग डिसीजन सो दो डिसीजन दे आर वेरी अनलाइकली टू बी प्रोड्यूसिंग द एंटायर एंड डिजायर रिजल्ट बिकॉज दे डिड नॉट रिसीव यूर फुल कंसिड्रेशन एंड यू डिड नॉट गिव यूर हंड्रेड परसेंट इन टू इट एंड देन द नेचर ऑफ द टास्क इज ऑल्सो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट तो ये तीनों चीजें जो है ये ब्रेन की परफॉर्मेंस जो है उसको इम्पैक्ट करती हैं या उससे हमें रिलेट करना पड़ेगा कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज सूटेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रेन परस्पेक्टिव सो उसमें ये देखने की जरूरत है व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग व्हाट हैपेंस द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजिस स्लोली द एनर्जी लेवल इज बूस्टेड अलर्टनेस इज रिस्टोर्ड एंड एग्जैक्यूटिव फंक्शनिंग इज एनहांस्ड जो हमारा एग्जेक्यूटिव ब्रेन जो है लॉजिकल ब्रेन जो है फॉर एग्जाम्पल दैट स्टार्ट फंक्शनिंग तो वट आवर एबिलिटी टू कंसनट्रेट एंड आवर पावर ऑफ डिडक्शन दे आर इम्प्रूव सो वट हैपन्स कि वेन वी आर वेरी एक्टिव आवर इनहिबिटरी कंट्रोल ये जो चीजें जो हैं इधर उधर की वी आर वेरी मच अलर्ट एंड वी कैन कंट्रोल दो इनहिबिशन and what happens in the afternoon our inhibitory control dies down our guards at our mind they are uh, you know slow or they go away 
देन वी कैन एक्सेप्ट सम इंटरफेरेंसेस एज वेल तो अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा आपने काम करना है इफ यू आर सॉल्विंग एनालिटिकल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स ए क्रिटिकल एंड वेरी वेल डिफाइंड लॉजिक एंड यू आर अर्ली राइजर मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट लेकिन अगर आपने क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम्स में उसमें क्या है क्रिएटिव प्रॉब्लम में यू नीड टू रिलैक्स योर मेंटल डिसिप्लिन यू नीड टू लेट योर आइडियाज यू नो मर्ज एंड मैरिड विद ईच अदर टू जनरेट एंड क्रिएट न्यू आइडियाज तो उसमें यूजली आफ्टरनून में यू कैन हैव ऑल दीज क्रिएटिव प्रॉब्लम तो ये जो क्रो टाइप्स जो है ये क्या है दैट इज अ पर्सनल जो पैटर्न है ऑफ द सर्केडियन रिदम्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस आवर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी व्हाट कैन हैपन वी आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ये अभी भी मेरा ख्याल है चैट जो है इफ दैट इज नॉट एबल एनेबल दैट्स अ सेटबैक एक्चुअली ओके चैट इज स्टिल नॉट देयर चलो जी बी कंटिन्यू करते हैं फिर देखते हैं एंड पे दोनों सर्वे हो जाएंगे ये हो सकता है ऑल राइट सो इफ वी डिवाइड आवर सेल्स तो तीन तरह के लोग जो चैट इज एनेबल चैट एनेबल हो चुकी है चलिए जी नहीं मेरी साइड पे तो चैट आई कांट सेंड एनीथिंग नहीं सर एबल है हम हम चैट कर सकते हैं सर आप कर सकते हैं अच्छा मुझे असल में पीएचई सी से जो लोग दोस्त है ना उन्हें ये थोड़ा सा काम करने का है दे नीड टू एनेबल द चैट क्योंकि दोनों सर्वे जो हैं दे शुड हैव बीन कंडक्टेड बाय नाउ इसके बाद जो डिस्कशन जो है वो सारी की सारी आपके पर्सनल रिजल्ट्स के साथ मैच करनी है तो वेल गिव मी अ सेकंड प्लीज बेसिकली मिक्स पैटर्न जो हैं वी यूजली रिफ्लेक्ट एज ह्यूम कुछ लोग वो हैं जो बिल्कुल अर्ली राइजर्स हैं तो वो फाइव ए एम क्लब बुक भी है फाइव ए एम क्लब तो दे रियली राइज अर्ली एंड दे गो टू बैट अर्ली एंड देन देर आर पीपल लाइक थॉमस एडिसन हु वर्क इन द नाइट उनकी रात जो है वही उनका दिन है तो उनको बेसिकली कैटेगराइज किया जाएगा they are night owls or majority jo hai they are third birds to hum basically from our ye jo link hai wo group mein share ho chuka hai sir ek chote se interrupt interrupt kar raha hu main sir doctor shahid ka ek to link aapke whatsapp group mein share hai aap apna survey lazmi fill kare attendance link bhi dri share hai aap attendance bhi laga lijiyega thank you so you can continue sir thanks a lot we may i need to stop so that they can fill the survey so we will take 3 uh, to 4 minutes break for the first survey once that is filled then we will ek triangulation hai isme ek connection hai jisko humne madde nazar rakhna hai ki kis time pe kis nature ka jo task hai wo basically diya ja raha hai ise kehte hain synchrony effect hai ye to agar aap unsynchronized hai if you have selected a task that was supposed to be done at 8 am in the morning and you have selected 4 pm in the evening now the time and task they are non synchronous wo syncing unki jo hai us tarah se rahi nahi so you need to actually go back and correct it ye jo natural cycle of vigilance and alertness hai ye it passes through the peak trough and rebound दो तरह से बेसिकली ये होता है कि अगर हम जो मॉर्निंग लार की अगर हम जब बात करते हैं तो पीक अर्ली मॉर्निंग से लेके नून तक पीक है फिर ट्रफ मींस कि वो डाउन आएगा और फिर एक रिबाउंड है तो जो नाइट ओवल्स हैं उसके लिए ये डिफरेंट है वो रिबाउंड है फिर ट्रफ है एंड देन दे आर पीक सो वेन यू आर वेन यू हैव डिटर्मिन दिस इज वट I am. This is my, uh, jo as personal, ya yeah, individual assessment about uh, which chronotype I belong to. So, ye aap meke task hai. Ke agar aapne critical task, analytical task hai, creative task hai, you want to make an impression. 
you want to make a decision so if you are an assalamualaikum sir early riser hain aap ya morning lark hain sir ji please i am god said sir kaum islam ko le ke so si my score is 60 my score is 64 sir 64 sir aapka score hai na to jahan pe unhone aapka score और दिया है ना नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है पैराग्राफ लिखा हुआ है वहां पे कि जी 64 का क्या मतलब है कि व्हाट क्रोनोटाइप यू आर और व्हाट डज दैट मीन उसी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं सो एनालिटिकल टास्क अगर आप कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग इज द टाइम क्रिएटिव टास्क अगर आपने करने हैं तो बेसिकली लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग जो है दैट इज ए गुड टाइम फॉर दैट इफ यू वांट टू मेक एन इंप्रेशन इफ यू वांट टू uh you know if you are for example if you have an interview we i understand ke interview ke liye uh, it will not be your choice someone else uh, is calling for the interview so but if you are lucky you get the morning slot iske upar again bahut zyada studies hui hain ki same nature ke cases pe ye jo judgments jo hain when the judges they were logged in the morning aur phir in the afternoon or noon time jo hai time does affect इस केस में जो थर्ड पीस है इसमें अगर हम देखें तो आप चाहे जोन से मर्जी क्रोनो टाइप है इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन इंप्रेशन मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम सो इफ यू हैव दर्चुनिटी टू सिलेक्ट ए टाइम स्लॉट फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस डील यू हैव एन ऑप्शन के जी आपको टाइम टेबल में कौन सा स्लॉट दिया जाए इज मॉर्निंग टाइम अदरवाइज अगर आप देखें तो सब में डिफरेंट जो टाइम जो है वो मैंशन है एज कम्पेयर टू द मॉर्निंग लॉक वेन वी कम्पेयर द नाइट ओवल्स एनालिटिकल टास्क वो कब करेंगे लेट आफ्टरनून में वो एनालिटिकल टास्क करेंगे क्रिएटिव टास्क में उनके लिए बेसिकली मॉर्निंग है जो जबकि जब हम मॉर्निंग लॉक से देखते हैं तो वो मॉर्निंग में एनालिटिक टास्क करते हैं क्रिएटिव उनका साइकिल बेसिकली इन दोनों का डिफरेंट है तो जो मैंने पहले एग्जांपल दी जो थॉमस एल्वा एडिसन की जिसने बिजली का जो बल्ब जो है फिलामेंट जो है उसको इन्वेंट किया 1000 से ज्यादा उसके पेटेंट्स थे ही यूज टू वर्क इन द नाइट तो वो यूज टू स्टार्ट वर्किंग एट 9:00 एंड स्टे अप टिल मॉर्निंग 6 और 7 एंड देन ही गोस टू बेड इसी तरह मल्टीपल काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं जो इस तरह के क्रिएटिव लोग थे दे वर फाउंड अंडर this category of being uh, night owls now ye basically aaj jis uh, age mein hum hain maine shuru mein jo iski introduction slide thi us pe ye baat ki ke we are living in the era of reactionary workflow reactionary workflow means we instead of being proactive we are reacting to the situations ये चीज रह गई है मैंने ये मैनेज करना है ये मैनेज करना है दिस इज व्हाट आई नीड टू डू दिस इज व्हाट आई नीड टू लीव दिस इज व्हाट आई नीड टू पिक अप दिस इज व्हाट आई नीड टू ड्रॉप सो ऑल द टाइम हम वो बिल्कुल वो रेस्क्यू वन वन टू टू वाला काम जो है वो कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ बींग प्रो एक्टिव इंडिविजुअल्स वी आर एक्चुअली लिविंग इन एन इरा ऑफ रिएक्शन वर्क फ्लो ये सिंबल्स जो है ये आप सब जानते हैं कि दीज आर एक्चुअली दी एप्स ऑन योर फोन ये बाज ऐप ऐसी हैं जो ये कैलकुलेट करती हैं कि हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट ऑन योर सेल फोन वो जो हैंड हेल्ड वाली बात थी कि दिस फोन इज अंड हेल्ड बट अनफॉर्चुनेटली ये जो इतनी डाइवर्सिफाइड ये जो सोशल मीडिया ये एप्स हैं दीज फोन आर नो मोर हैंड हेल्ड दे आर होल्डिंग आवर हैंड दे आर कंट्रोलिंग आवर लाइफ आप जरा टाइम कैलकुलेट करें टाइम यू स्पेंड इन रिस्पॉन्डिंग टू द ई मेल इन चेकिंग द ई मेल द व्हाट्सएप फेसबुक स्नैपचैट इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब टेक्सटिंग वट एग्जैक्टली वी आर डूइंग एंड नाउ डिफाइन द वैल्यू दैट यू क्रिएट द वैल्यू दैट यू फाइंड द वैल्यू दैट यू कैन डिलीवर बाई जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दीज ग्रुप्स तो ये एक बेसिकली हमारे लिए चैलेंज है कि ये टेक्नोलॉजी इज अ फ्रेंड लेकिन इसका जो यूज है दैट मस्ट बी वेरी कॉन्शियस इफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट कॉन्शियस इट्स नॉट फ्रेंड इट्स अ ग्रेट एनिमी एक्शन सो वी नीड टू सी हाउ कैन इट हेल्प टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि वी आर अंडर लॉकडाउन बट स्टिल 
हम एक मीनिंगफुल uh, डिस्कशन में इंगेज हैं अदरवाइज तो देर वॉज नो वे दैट दिस ट्रेनिंग कुड हैव हैपन इफ देर वॉज नो टेक्नोलॉजी सो टेक्नोलॉजी इज एन अपॉर्चुनिटी इफ इट इज यूज इन राइट वे बट इट विल बिकम अ कर्स इफ वी लेट इट ड्राइव आवर लाइफ और दैट इज एक्चुअली अ वेरी फेटफुल सिचुएशन दैट वी सी ये अब आप देखिए एक वैसे सर्वे होना चाहिए कि ये जो और भी ऐप्स हैं ये मेरे जहन में यही थी तो इसलिए मैंने यही कैप्चर की कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है नन ऑफ यू इफ यू हैव एन एंड्रॉयड और एनी फोन लाइक दैट फोन ये भी है व्हाट्सएप के अकाउंट्स भी हैं कुछ दोस्त ट्विटर भी यूज करते हैं एवरी वन यूज इज यूट्यूब शायद इंस्टाग्राम और स्नैपचैट अभी मेल्स में कम है बट द फीमेल कोलीग्स is a must take on their phones so what we are feeling is a distraction ab is distraction mein wo routine which can produce great results how can we lay the foundation of great daily routine kaise hum creative work ko pehle aur jo reactive work hai usko baad mein rakh sakte hain iske upar thodi si baat karenge if we are going to look for the foundation of great daily routine हमें देखने की जरूरत है कि वी नीड टू स्टार्ट विद द रिदम्स ऑफ योर एनर्जी लेवल अपने आप को अंडरस्टैंड करें हम कि व्हाट टाइप ऑफ कोनो टाइप आई एम जो अभी आपने एक सर्वे फिल किया उसमें कुछ दोस्तों का स्कोर आया और ये मल्टीपल लोग जो हैं उनका बर्थडे होगा ये 55 और 70 के दरमियान होगा एंड दिस स्कोर डज नॉट से एनीथिंग इस स्कोर को अगर ठीक करना है उसके लिए जरूरी है कि यू बिकम द मेंबर ऑफ द फाइव ए एम क्लब गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद फजर की जो अजान है उसके बाद आप ग्राउंड में जाएं, वो एक घंटा वॉक करें और फिर आए वेल यू कैन आस्क अदर पीपल टू गेट अप और आप बुक का एक चैप्टर जो है उसको फिनिश कर सकते हैं सो यू यू कैन एक्चुअली बिकम अ मॉर्निंग लार्क बट इवन इफ यू आर अ थर्ड बर्ड यू कैन स्टिल मैनेज यूर रूटीन लेकिन आपको देखने की जरूरत है कि वेन should you plan which work so you need to start with the rhythms of your energy levels you need to use triggers ye jo triggers hai na ye badi important cheez hai ye basically ye associations hai this is wo jo maine pehle brain ki baat ki again this is how our brain work ki jo trigger jo hai ke with that trigger you associate an activity तो ये बेसिकली काम हो सकता है मैनेज टू डू लिस्ट क्रीप है कैप्चर एवरी कमिटमेंट इसकी कोशिश करें और एस्टेब्लिश द हार्ड एजेस इन योर डे दिस इज व्हाट वी नीड दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दिस इज हाउ अ ग्रेट डे कैन बी स्ट्रक्चर्ड इफ यू हैव टू पिक अप इफ यू आर यू नो टाइम एंड अगेन मिसिंग द डेडलाइन उसमें आप इस ये जो स्टिकी नोट इस तरह का यूज कर सकते हैं सेल फोन के अंदर भी काफी ज्यादा एप्स हैं बट इफ यू आर रेगुलर ऑफिस यूजर उसके ऊपर वॉल हो सकती है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप ये नोट पोस्ट कर सकते हैं एक छोटा सा साथ में आप वर्टिकल ब्लॉक हो सकता है वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन पुट इट ऑन द पोस्ट इट नोट एंड पोस्ट द नोट ओवर देयर दिस दिस कैन एक्चुअली रिमाइंड यू वट यू आर सपोज टू डू दूसरा ये जो फ्रीक्वेंसी है you need to set up the frequency it's very important what does the frequency do the power of frequency actually that makes starting easier if you are uh, doing something frequently if you are not approaching your work arbitrarily ke ji maine creative kaam karna hai jab mood hua kar lenge mood is something that you can control if you understand your energy level if you understand that ke aapka jo architect hai of your day long wo kis tarah se build up hai to this will help you so if you are uh, working in a frequent uh, way to you it's easy to start otherwise agar aapne ek mahine mein ek din koi creative kaam karna hai to you we can find a lot of excuses but when it becomes routine starting becomes easier it keeps the ideas fresh aaj maine jo kaam kiya where i close i put a note on and tomorrow i start from there iski main aapko personal example deta hu ke main ye jo reading uh, when i read i used to have a book and then that book lingers on i try to finish say, a couple of books every month to beech mein kuch aisa time aaya ke i lost the control do wo do books shuru ki hui hain ek morning ke liye ek bed time ke liye to those books they were lingering on like two months three months 
तो मैंने उसका फिर एक मेथड खुद से ही एक इन्वेंट कर लिया नाउ वेन आई स्टार्ट द बुक आई पुट अप अ डेट ऑन इट दैट आई स्टार्टेड दिस बुक ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ ऑगस्ट टेन ए एम जी अब तो एवरी टाइम आई ओपन द बुक उस पर मुझे लिखा हुआ नजर आ जाता है कि ये चौबीस अगस्त से ये किताब जो है ये मैंने स्टार्ट की थी सो नाउ मैन आई फिनिश से फाइव पेजेस रीड करने हैं नॉट नेसेसरीली कोई आप पूरी बुक पढ़े एक ही सिटिंग में फाइव पेजेस वन पेज टू पेज सो आई कीप पुटिंग द डेट ऑन सो दिस कीप्स द आइडियाज फ्रेश सो द कनेक्शन बिकम ईजियर कीप्स द प्रेशर ऑफ तो ये जो वर्क का जो प्रेशर है इफ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड योर वर्क इन टू स्मॉलर चंक्स दो चंक्स आर इजी टू मैनेज इन स्टेड ऑफ एक बड़ा चंक ऑफ वर्क आप पिकअप कर लें और उसके बाद आप कंट्रोल लूज कर दें एंड व्हेन द डेड लाइन अप्रोचेस तो फिर हाथ पांव जो है वो फूल जाएंगे ये जो फ्रीक्वेंसी है इट स्पार्क्स क्रिएटिविटी एंड इट एक्चुअली फास्टर्स प्रोडक्टिविटी तो ये बेसिकली इसको आप हार्नेस करें काइंडली हार्नेस द पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये जो आर्बिट्रेरी अनप्लैंड वर्क है जो अनप्लैंड लाइफ है वो जो खुश पत्तों की तरह जो आवाज के साथ उड़े जाते हैं we need to get rid of that routine and we need to get into a routine and mera jo personal experience hai especially on reading when i adopted uh, i used to be a good reader and then for 10 years i didn't read, read much so from 2007 to 2015 uh, i was not reading when i was doing my phd it was most of the technical stuff and then i picked up so it took me 6 months now i start feeling hungry that if i haven't read anything to usme phir koi na koi time bhi nikal aata hai it's just uh, that we need to harness the power of uh, frequency how can you find the focus uh, of uh, yourself in a distracted world here are a few ideas defend your creative time ab mark kare ki this is the time i'm going to do the creative work and your day should be planned around that slot Let's not let anything come into that particular time slot जो आपने फिक्स की हुई है बुक टाइम ऑन योर कैलेंडर फॉर अन इंटरप्टेड फोकस्ड वर्क एंड एंड देन देन रिस्पेक्ट दो ब्लॉक्स सो फोकस वेन यू फ्रेश ये जो फ्रेशनेस जो है इसमें भी बेसिकली देखने की जरूरत है टैकल द प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर हार्ड फोकस अर्ली इन योर स्केड्यूल बिकॉज एज द डे विल पासिस your energy level will go down when energy level will go down usme jo self control jo hai that will decline as the day will go on as the self control declines the focus will be distracted and jo decision making ka maine pehle thoda sa kaam kiya to you will not be able to take great decisions when your energy levels are really down to usme aapne kafi material dekha hoga ki you should not take any decision when you are down because that is a low moment that moment is equivalent to being intoxicated or being the under being under the influence of drugs so we should avoid that then kill the background noise turn off the phones email or any unrelated apps to your work background activity it drains the focus so ye phone jo hai ye bhi mere paas pada hua hai kyunki whatsapp se humne communicate karna hai to iske upar if i let all the calls and the messages come in i will not be able to recall or whatever i have planned in for this particular session so what we have to do to motivate ourselves we need to make a visible progress so when you will make visible progress this is an internal motivation so uske liye kya kar sakte hain you can post milestones you can keep daily routine daily journal and making progress is a huge motivator so when you start progressing so agar aap for example book reading kar rahe hain so you have picked up a novel or a book or anything and then you have read a few pages you keep appreciating yourself you were supposed to finish say five pages but you have finished and that is a thumb up apne aap ki tareef karna bhi hame basically seekhne ki zarurat hai so and give your brain a break very important क्रिटिकली इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो दिस इफ यू वॉन्ट टू लिव फोकस्ड इन दिस डिस्ट्रेक्टेड वर्ल्ड तो ये जो वेकेशन प्लान है फैमिली टाइम है टेकिंग द फैमिली फॉर वेकेशन दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल इट रियली रियली हेल्प यू नो हेल्प अस इन रीगेनिंग आवर फोकस एंड डूइंग द क्रिएटिव वर्क सो ब्रेन जो है वो भी एक मसल है उसको बेसिकली रेस्ट की जरूरत है 
so if you want to become aware these are uh, some of the questions uh, that we need to answer that is it necessary to share this is to sharing har waqt ab jitne groups ke members jo hain jitne groups mein hain wo har group mein har member ki koshish hai ki kuch na kuch share karna to wo kya share kar rahe hain is it something that should be shared will it add value to my life and the life of other people ye wo questions hain jo hame puchne hain when we are managing our time wo jo time hum us pe consume kar rahe hain in sharing that material why can't we utilize that time and plan something which is worthwhile can i share this experience later so that i can focus on living it right now we have to learn to live the moment जो प्रेजेंट जो है इसको यूजली हम अप्रिशिएट नहीं करते तो हम कहते हैं यार जो पास्ट है उसके साथ एक नोस्टैल्जिया है फ्यूचर के साथ एक होप है लेकिन जो प्रेजेंट है उसको यूजली हम कस करते हैं यार बालात अच्छे नहीं है सो वी नीड टू लर्न टू लिव द मोमेंट इफ यू आर लिविंग द मोमेंट प्रेजेंट में जब आ जाएंगे तो थिंग विल इंप्रूव अगेन एम आई लुकिंग फॉर वैलिडेशन इज देयर आई एनी थिंग आई कुड डू टू वैलिडेट माई सेल्फ Not always you should look for an external validation. तो बहुत सारे काम हम प्लान करके अपने आप को भी वैलिडेट कर सकते हैं ये जो जो रेट रेस है समाइम स्पेशली जो सोशल मीडिया और ये एप्स और इनका जो बेदरेक यूज जो है दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर द प्रोफेशन वी आर एसोसिएटेड विद बींग टीचर वी नीड अ सर्टन डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी और जितनी ये डिस्ट्रेक्शन है इफ वी बिकम विक्टम instead of being a beneficiary of this technology that is going to be a huge withdrawal am i avoiding something i need to do instead of addressing why i don't want to do it am i feeling bored is there something else i could do to feel more purposeful and engaged in my day we need to actually redefine ourselves when we redefine our life that will bring a lot of value into it am i overwhelming myself trying to catch up but itna kaam agar aapne self sign apne aap ko kar liya hai and that has you have lost the control can i let go of yesterday's conversation and join today's instead ye bhi bahut bada problem hai ye morning ke session mein bhi discuss hua ki ye jo friction hai ye jo our existence hai we need to learn to coexist बहुत सारा टाइम जो हम वेस्ट करते हैं वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट अदर्स लोग क्या कहेंगे या हम ये देख रहे हैं कि इफ देर आर टू पीपल टूगेदर दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अगेंस्ट माय इंटरेस्ट वी नीड टू लर्न ये जो इंटरपर्सनल इंगेजमेंट जो है जो पर्सनल इंगेजमेंट है पहले तो अपने आप को एंगेज करें वेन यू इंगेज यूर सेल्फ यू विल लर्न हमारा सेल्फ जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल when you find a value inside yourself you will stop looking for an external validation when you stop looking for an external validation wo jo distraction jo hai isme aap yahi dekh le message aapne post kiya hai how anxiously you wait for others to like or comment on that how much energy you are spending just on thinking what people are thinking about the stuff that you are sharing these are the things uh i think we need to be more intelligent when we are dealing with these stuff and if we can really get that done the question of when will be addressed automatically if you have any questions uh you can ask if there are no questions thank you so very much